ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పాలనలో రైతుల కోసం అమలు చేస్తున్న పథకాల పట్ల రైతులంతా సంతోషంగా ఉన్నారని జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి తెలిపారు ఏడాదికి రెండు పంటలకు సాగునీరు పుష్కలంగా అందిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తమ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోందన్నారు రాష్టంలో ఏ రైతు ఇబ్బంది పడరాదన్నదే సీఎం జగన్ లక్ష్యమని ఆయన వివరించారు ముప్పై రెండవ నీటి పారుదల సలహా మండలి సమావేశం ఇరిగేషన్ సర్కిల్ కార్యాలయంలో జరిగింది జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి రవాణా శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని ఇంకా పలువురు అధికారులు సలహా మండలి ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు సమావేశం అనంతరం మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ జగన్ పాలనలో గత ఏడాది వర్షాలు పుష్కలంగా కురిసి రైతులంతా సంతోషంగా ఉన్నారన్నారు గత ఏడాది ఖరీఫ్ కు నూట టీఎంసీల సాగునీటికి నలభై నాలుగు పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది టీఎంసీల నీరు తాగునీటికి విడుదల చేశారన్నారు రైతులకు రెండు పంటలకు సమృద్దిగా నీరందించడంతో దిగుబడులు సైతం ఆశాజనకంగా వచ్చాయన్నారు రైతుల పంటలను ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసి మూడు రోజుల్లో వారికి సొమ్ము చెల్లించిందన్నారు ధాన్యం ఉత్పత్తిలో సైతం ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచిందన్నారు ఈ ఏడాది కూడా అత్యధిక వర్షపాతం కురుస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మంత్రి రామచంద్రారెడ్డి వివరించారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత దేవుడిదయ వల్ల వర్షాలు పుష్కలంగా పడినాయి అంత రైతులంతా కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఈ జిల్లాలో ఉన్నారు దాదాపు ఎప్పుడు లేని విధంగా ఖరీఫ్కు అంటే దాల్వాకు నూట ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఏడు ఐదు టీఎంసీలు ట్రాగునీరుకు నలభై నాలుగు పాయింట్ సున్నా ఐదు టీఎంసీలు మొత్తం నూట డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది టీఎంసీలు ఇవ్వడం జరిగింది వాటర్ మరి ఎప్పుడు కూడా ఇది జరగలేదు ఒక నూట ఇరవై నూట ముప్పై దాకా ఇచ్చేదానికే చాలా కష్టపడేవారు ఆ విధంగా కాకుండా రెండు పంటలు పడినాయి అత్యధికంగా మన రాష్ట్రం నమోదు చేసుకున్నది ధాన్య ఉత్పత్తిలో మరి ఆ ధాన్యాన్ని కూడా కొనుగోలు చేసి ఎక్కడ ఏ రైతుకు ఇబ్బంది లేకుండా మూడు రోజుల లోపలే ప్రభుత్వం డబ్బులు చెల్లించి వాటినన్నింటినీ కూడా రైతుల దగ్గర నుంచి కొనుగోలు చేయడం జరిగింది మరి ఈ విధంగా ఏ సంవత్సరం కూడా జరగలేదు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడు కూడా ఆయనకు రైతులకు సహకరించి ఈ విధంగా వర్షాలు పడడం నీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ సంవత్సరం కూడా మన వాతావరణ శాఖ వారు చాలా మంచి వర్షాలు ఉన్నాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఈ సంవత్సరం కూడా అధికంగా మన రాష్ట్రం ఈ ధాన్య ఉత్పత్తిని నమోదు చేసుకుంటుందనే నమ్మకం మా అందరికీ ఉంది మరి ఇది చాలా ప్రత్యేక పరిస్థితులని చెప్పుకోవచ్చు గతంలో మీకంతా కూడా తెలుసు ధాన్యం పండిన నీళ్లు తక్కువ వచ్చిన ఒక పంటే పండిన ఆ పంటను కూడా ధాన్యాన్ని కూడా కొనే పరిస్థితిలో గత ప్రభుత్వం లేకుండా ఉన్నది మరి ఈ సంవత్సరం ఎంత ఎక్కువ ధాన్యం వచ్చినా కూడా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వం సేకరించి వారికి అంతా డబ్బులు చెల్లించిన విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను విజయవాడ నగరాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు ఎంతో కృషి చేశారని విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని నాని అన్నారు నగరంలో కోట్లాది రూపాయల ఖర్చుతో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించారని ఆయన తెలిపారు మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారి విస్తరణ విమానాశ్రయ అభివృద్ది నగరంలో రెండు ఫ్లైఓవర్ల ఏర్పాటు వంటి పనులు చంద్రబాబు నాయుడు ద్వారానే నెరవేరాయన్నారు బెంజ్ సర్కిల్ కళానగర్ లో తాగునీటి పైప్ లైన్ పనులకు ఎంపీ నాని శంకుస్థాపన చేశారు బెంజీ సర్కిల్ సమీపంలోని కళానగర్ లో తాగునీటి పైప్ లైన్ పనులకు ఎంపీ కేశినేని నాని తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ శంకుస్థాపన చేశారు అనంతరం ఎంపీ కేశినేని నాని మాట్లాడుతూ విజయవాడను అంతర్జాతీయ నగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు గడిచిన ఐదేళ్లలో చంద్రబాబు కృషి చేశారన్నారు అందుకు అనుగుణంగా కోట్లాది రూపాయలతో మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారి విస్తరణ కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్ బెన్ సర్కిల్ ఫ్లైఓవర్ పనులు చేపట్టారన్నారు గన్నవరం విమానాశ్రయాన్ని ఆరు వందల యాభై కోట్లతో విస్తరిస్తున్నారన్నారు నగరాభివృద్దికి గత టీడీపీ పాలన చిత్తశుద్దితో కృషి జరిగిందన్నారు దాదాపు కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్ కానీ శాంక్షనింగ్ కానీ బెన్ సర్కిల్ ఫ్లైఓవర్ శాంక్షనింగ్ కానీ అట్లాగే విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం ఫోర్ లైన్ రోడ్డు కానీ అట్లాగే మనకు ఎయిర్పోర్టు దాదాపు ఆ రోజు 
ఐదు వందల యాభై ఎకరాల్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్పోర్టు తొమ్మిది వందల యాభై ఎకరాలు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా సమకూర్చి రైతులందరినీ ఒప్పించి ఇవాళ కడితే ఆల్రెడీ ఒక మంచి టర్మినల్ రెడీ అయింది ఇంకా ఆరు వందల యాభై కోట్లతో ఇంకో టర్మినల్ వస్తూ ఉంది అట్లా ఆ రోజు చేసిన పనులన్నీ కూడా ఈ ఈ నగరాన్ని విజయవాడ నగరాన్ని ఒక మంచి నగరంగా ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి నగరంగా అందరూ అన్ని స్థాయిల వాళ్ళు ఉండేటువంటి నగరంగా లివబుల్ సిటీగా మార్చడం జరిగింది దాంట్లో ప్రధానంగా గద్దెరామారావు గారు కృషి నగర అభివృద్ధిలో చాలా ప్రధానమైంది ఎందుకంటే నిరంతరం ఆయన అభివృద్ధి ప్రజల సంక్షేమం బాటగా ఇక్కడ నడుస్తుందో అందుకే అంత భారీ మెజార్టీతో ఎంత వైసీపీ వే ఉన్నప్పటికీ గాలి ఉన్నప్పటికీ ఆయన గెలవడం జరిగింది అదే నిరంతరం ఇంకా కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ఆయన కాకపోతే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ నగరంలో ఒక మంత్రి ఉన్నాడు ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు గద్దరామారావు కాకుండా ఒక వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి కూడా నగరం పక్కనే ఉంటున్నారు అధికారులు కానీ ఉన్నతాధికారులు కానీ అట్లాగే మంత్రులు కానీ అందరూ ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ గత సంవత్సరంలో అభివృద్ధి మొత్తం మేము ఏదైతే ఐదేళ్లు కష్టపడి చేసామో అభివృద్ధి మొత్తం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ మాట్లాడుతూ సీఎం అభివృద్ది నిధుల కింద గత ఏడాది జూన్ లో ఎమ్మెల్యేలకు కేటాయించిన కోటి రూపాయల నిధులు నెల రోజుల క్రితం విడుదల చేశారన్నారు నీటి ఎద్దడి ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ నిధులను వినియోగిస్తున్నామన్నారు గత టీడీపీ పాలనలో నగరాభివృద్ధికి శాశ్వత ప్రాతిపదికన కోట్లాది రూపాయలతో పనులు చేపట్టామన్నారు జీరో వన్ జీరో పద్దు కింద నగరపాలక సంస్థ సిబ్బందికి రాష్ట ప్రభుత్వమే జీతాలు చెల్లించేలా చేసిన ఘనత చంద్రబాబుదేనని ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ వివరించారు ముఖ్యమంత్రి గారి అభివృద్ధి నిధుల కింద గత సంవత్సరం మొట్టమొదటి సెషన్ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్లో ఒక్కొక్క శాసనసభ్యుడికి కోటి రూపాయలని ప్రకటించారు ఆయన చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఇది మంచినీళ్ల పర్పస్కే వాడమని ప్రజలకి ఎక్కడైతే మంచినీళ్ళు అవసరం ఉందో అక్కడ వాడమని కూడా చెప్పడం జరిగింది చాలా సంతోషం కానీ దురదృష్టం సంవత్సర కాలం పట్టింది ఆయన అనౌన్స్మెంట్కి జీవో రూపాన రావటానికి సుమారు సంవత్సర కాలం దాటిపోయింది ఇవాళ జూన్ నెల అంటే ఇప్పుడు సంవత్సర కాలం అట్లీస్ట్ శంకుస్థాపన జరుగుతున్నాయి సంతోషం ఇక మంచినీళ్లు రోడ్లు డ్రైన్లు అదేవిధంగా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ ఇవన్నీ కూడా సాధారణమైన మౌలిక సదుపాయాలు ఈ సదుపాయాల నగరంలో జనాభా పెరిగే కొద్ది కూడా డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనునిత్యం కూడా వీటి కోసం కార్పొరేషన్ నుంచి నిధులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఈ రోజున విజయవాడ నగరానికి శాశ్వత ప్రాతిపాదికన నిధుల కొరత రాకుండా గత ప్రభుత్వ కాలంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు జీరో వన్ జీరో అనే ఒక పద్దుని తీసుకొచ్చి ఏదైతే అంతకుముందు కార్పొరేషన్ వారు వాళ్ళ ఖజానా నుంచి కార్పొరేషన్ ఖజానా నుంచి ఉద్యోగస్తులు జీతాలు ఇచ్చేవారు ఇచ్చేవారు అలాంటి అవసరం కార్పొరేషన్ లేకుండా గవర్నమెంటే వాళ్ళ జీతాలు భరించే విధంగా ఒక జీవో తీసుకొచ్చి శాశ్వతంగా విజయవాడ నగర అభివృద్ధికి చంద్రబాబు గారు ఒక పునాది వేయడం జరిగింది అంటే నెలకి పదిహేను కోట్ల రూపాయలు పైగా ఇచ్చే ఉద్యోగస్తుల జీతాలు కార్పొరేషన్ మిగిలిపోవటం వలన సంవత్సర కాలంలో సుమారు రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం ఇచ్చే పరిస్థితిని నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కల్పించారు ఆ రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా ఈ విజయవాడ నగరానికి ఈ మౌలిక సదుపాయాలు వాడితే అభివృద్ధి త్వరతగతిన ప్రజలందరూ కూడా మేలు చేకూర్చిన వాళ్ళు అవుతాం దేశీయ మార్కెట్ లో బుధవారం బంగారం ధర రికార్డు గరిష్ట స్థాయి స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతుంది నేటి ఎంసీఎక్స్ లో ఉదయం పది గంటలకు పది గ్రాముల బంగారం ధర అరవై ఎనిమిది రూపాయల లాభంతో నలభై ఎనిమిది పేల మూడు వందల రూపాయల వద్ద కదులుతోంది కరోనా కేసుల సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతుండటం ఆర్థిక వ్యవస్థ రికవరీకి మరోసారి ఉద్దీపన ప్యాకేజీ ఆశలు బంగారం స్థిరమైన ట్రేడింగ్ కు తోడ్పాటునిస్తున్నాయి అంతర్జాతీయంగా బంగారం ఎనిమిదేళ్ల గరిష్టం వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండటం కూడా సెంటిమెంట్ ను బలపరిచింది ఫలితంగా నేటి ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే నూట ఒక్క రూపాయలు పెరిగి నలభై ఎనిమిది పేల మూడు వందల ముప్పై మూడు వద్ద ఇంట్రాడే గరిష్టాన్ని తాకింది ఈ ధర బంగారానికి కొత్త జీవిత కాల రికార్డు స్థాయి కావటం విశేషం దేశంలో కరోనా వైరస్ ఉగ్ర రూపం దాల్చుతోంది రోజు రోజుకు భారీగా పాజిటివ్ కేసులు మరణాలు నమోదవుతున్నాయి ఇవాళ కూడా రికార్డు స్థాయిలో కొత్త కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి బుధవారం ఉదయం కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసిన కరోనా హెల్త్ బులెటిన్ ప్రకారం గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఏకంగా పదిహేను పేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది పాజిటివ్ కేసులు నిర్దారణ కాగా నాలుగు వందల అరవై ఐదు మంది మృత్యువాత పడ్డారు 
తాజా కేసులతో కలిపి దేశంలో ఇప్పటి వరకు నాలుగు లక్షల యాబై ఆరు పేల నూట ఎనబై మూడు కరోనా కేసులు నమోదు కాగా పద్నాలుగు పేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు మరణాలు నమోదయ్యాయి కరోనా వైరస్ నుంచి పూర్తిగా కోలుకుని రెండు లక్షల యాబై ఎనిమిది పేల ఆరు వందల ఎనబై ఐదు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ప్రస్తుతం దేశంలో ఒక లక్ష ఎనబై మూడు పేల ఇరవై రెండు యాక్టివ్ కేసులున్నాయి గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రెండు లక్షల పదిహేను పేల నూట తొంభై ఐదు మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు భారత వైద్య పరిశోధన మండలి తెలిపింది ఇప్పటి వరకు డెబ్బై మూడు లక్షల యాబై రెండు పేల తొమ్మిది వందల పదకొండు మందికి కరోనా టెస్టులు నిర్వహించినట్లు ఐసీఎంఆర్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొంభై మూడు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది లక్షల మంది ఈ కరోనా మహమ్మారి బారిన పడగా నాలుగు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది లక్షల మంది మరణించారు